Здравейте! Представям ви ревю на Samsung Omnia. Най-новия модел от висок клас на Samsung. Модела включва 5 мегапиксел камера с светкавица, Wi-Fi, 3G, GPS и Windows Mobile 6.1. Телефон също така има и сензор за ориентация на телефона. Дали ще е хоризонтално или вертикално положение. Това е така наречения десктоп. Той може да се кастомайзда по ваш избор. Тук отляво има една лента с шорткът и към някои програмки, които може да си ги сложите на десктопа. Примерно профайлите, часовника, календара, часа. Така нататък. Интересно тук е, че Десктопа и в вертикален и в хоризонтален вид може да си ги направите да изглеждат по различен начин. Интересно тук, че има, тук има един пад, който замества писалката и играе ролята на мишка. Тук има старт меню, горе информация за батерията, за офата и за профайла на звънене. Сега, от тук на бутон Phone, който е телефона с адрес бука. Това е главното меню. Така също може да си прегледате програмките. Сега, в менюто има доста програмки, инсталирани, които идват с телефона, Word, Excel, PowerPoint и OneNote в офис. Програмки за RSS, за подкаст, за TV Out. Имате възможност да с TV Out да си го свържете към телевизора. Демо тук са стандартни вече камера, музикален плеер, лог за разговорите, имейл, радио, и така нататък. Сега да кажем малко повече за камерата. Доста, доста високо качество на снимките. Тук можете да си нагласите прямо, дали да е на фотоапарат или на видеокамера, т.е. клипчета и снимки. Тук е интересни текстри са. Сингъл значи една снимка. Кантиния uh, значи примерно да снимем няколко снимки. Мозайк значи да снима една върху друга снимки. Примерно така. Къде ще изтриеме? Панорама, значи няколко панорамни снимки. Мисля да направите три снимки от ляво на дясно на хоризонта и те да се съединят в една. И смайл, значи да снима само като види усмивка. Доста интересно. Има го на някои по-високо клас модели фотоапарати. 
Тук също може да изберете какво ще снимате, дали ще е портрет, дали ще е landscape, значи примерно ще снимате пейзаж, ако е спорт, примерно за бързо движещи се обекти и така нататък. Тук избирате размера. Това е някои допълнителни настройки. Таймер, качество и така нататък. Светкавица, дали винаги да ползва автоматична или без светкавица. Автофокус. Тук може да с това бутон, че може да си видите на другите снимки. И хищчето е за затваряне на програмката. Общо взето, накратко да кажа за този телефон. Един доста добър телефон. Може би в момента е най-добрият телефон с Windows Mobile на пазара. За феновете на Windows Mobile. Горещо го препоръчвам. Просто едно прекрасно изпълнение на Samsung. За сега по-добър модел, даже и не се очаква. Сериозна конкуренция на iPhone и на другите телефони като HTC Touch Diamond, Touch Pro, които са на Windows Mobile. Този телефон вече се продава при нас. Можете да го купите един от нашия онлайн магазин Mobile Shop.